，整理好了，您过目。嗯，不错。爸，你一会儿有空吗？怎么了？今天不是清明节吗？我想着你要是有空的话，咱们去给我妈烧个纸。你母亲的墓地在香港，怎么烧啊？爸，我都已经联系好了，咱们去半山寺。半山寺？嗯。几点？三点。这样，我有一个会，开完以后我去找你。好嘞，爸。不错，上到了。就按这个来办吧。好。嗯。嗯哦，对了，公司法律这一块儿，一定要小心谨慎。嗯。有什么不明白的？你就多多的去问一下我介绍给你的那个宋律师。好的，爸。嗯，爸，我送你。记住啊，嗯，不懂的一定要多问。发过来的资料已经分析出，凶器上有四个人的血液。除了金家三口，第四个就是凶手。没错，公安对第四个人的血液进行了 DNA 检测，可以确定，金家灭门案的凶手就是金一通。那接下来就是要找证据，证明赵瑞就是金一通。老周，我觉得赵瑞不会这么轻易配合。如果咱们直接这么去找他。容易打草惊蛇呀，那就查赵东城了。检查赵东城的 DNA， 没错。因为赵东城已经被正式批捕，咱们可以对他进行 DNA 检测。如果赵东城的 DNA 检测序列我跟金一彤具有血缘关系，那我们也可以基本上推断，赵瑞就是金一彤。对。嗯。老周，我去向邱检察官汇报一下。老周，我准备材料。好，这赵东城一口咬定跟他一块走私的人就是宋锦绣。啊，叔，这事儿你怎么看？宋锦绣他虽然有不在场的证明，但是我总觉得他肯定有问题。你看这笔录上啊，赵东城说宋锦绣的事说的可是有鼻子有眼的，而且你们分不同的角度提审了他好几回，回答的都差不多，对吧？以我的经验看啊，不像是编的。眼下当务之急呢，是要把宋锦绣找来。他要是有问题啊。一定会露出破绽。我现在就去吧。好，去吧。魏婉，宋女士在家吗？呃，阿姨，她昨天就出去了，今天还没回来呢。她跟你说她去哪儿了吗？什么时候回来？没有，啊！但是我知道他最近总去赵总那儿。你们是找他有什么事儿吗？我们想跟他了解一下情况。你了解他平时的动向吗？他要是出门或者去哪儿，也不会告诉我呀。要不，你们先在那儿坐一下，等一等。我里面还有点东西没弄完。好啊。
。请问宋锦旭女士在这里吗？不在。方便我们进去看一下吗？不方便。有什么想查，带着搜查令过来。走。赶紧通知刘队。好。喂，好，不知道了。问问啊，这样，我先回去了。宋女士如果回来的话，你让她马上联系我。好，辛苦了。不想再骗自己。以前白宇总是让我在你和他之间做选择，我每一次都选择你，但是我现在后悔了。不管怎样，我都会带你走。宋锦绣失踪了。对，我去了宋锦绣的家，她人不在。我离开之后就直接开车去了赵瑞的工厂，但是大门关着，也没有车停在外面。宋锦绣联系过温婉吗？温婉说她一直不打宋锦绣的手机，但是打不通。你离开宋锦绣家大概有俩小时了吧？这样啊，顺儿，你派两个人到赵家门口盯着。通知队里所有警员，全力寻找宋锦绣。好，走。老板，钱都到了，新月成条数已经全部到了，警察嗰边都冇咩问题。港口的呢？最早都要等到听朝，咁我哋点将夫人带走啊？日头出海会有风险，这是最快的办法。警察都离开了没有？嗯，都走晒。你一定要保证夫人的安全，老板。我们一起走啊！我要是先走了，那所有人都走不了了。先把夫人安排好，下面再考虑温暖。我先出去。什么？中处邱检察官。
赵同仁的 DNA 与金一桐具备亲缘关系，赵瑞就是金一桐，公安已经逮捕他了。丫头，你现在应该笑，别哭丧个脸，啊！涂队说：“宋锦绣失踪了。”我知道，公安正在全力寻找。林兰，做好一切准备，随时跟邱检察官和公安一起去赵家现场勘查。是。傅远来，蒙曼，傅远对吗？帮我补个家训的。要下一楼，找我。好啊。二楼。发现重要目标，现场需要救护车支援烧掉这么珍贵的画，不心疼吗？这些都是我赵瑞的私人藏品，我可以随意处置。金一桐，你涉嫌非法走私文物，杀害警察林孝勇以及金向荣一家，现在依法对你进行刑事拘留。知道了。哎，来，元浩，我听林兰说您找我。对，你先看看这个，我跟你说一说。公安对所有可能的地方进行了搜查，都没有找到监控当中女子戴的墨镜。他们推断呢，这个物证啊，很有可能已经被销毁了。但是他们用最快的时间在市面上找了同一款、同一个牌子眼镜。宋锦绣车上那颗水钻，很有可能就属于视频监控当中墨镜上。叫你来啊，我想听听你的想法。老朱，这侦查阶段这样推理完全没有问题，但是从技术方面来说，如果不是同一个墨镜
是很难做同一性鉴定的，这在法庭上也很容易被对方律师抓到把柄。这样吧，证据这块具体我跟公安沟通，咱们这边摇杆卫星拍的画面也快出结果了，看看到时候能有什么新的发现。好，嗯，我听林兰说，是宋锦绣被发现的时候已经昏迷了，麻醉剂，对，但剂量不大，对人体。不构成伤害，只是会让他暂时昏迷。宋锦绣已经醒了，公安呢对他进行了询问。他本人说，他生活当中没有戴墨镜的习惯，而且回答问题是滴水不漏。啊，但问题呢，是赵瑞。赵瑞为什么要给他使用麻醉剂？这件事儿，咱们只能等公安的询问结果了。好，你认识金一桐吗？认识，赵瑞就是金玉桐。他涉嫌走私文物，在他买下的工厂里，我们发现了多件遗失的文物。这就是他的海运生意，我可以配合你们调查，但是我知道了交代之后，可能就出不去了。我很担心温婉，想跟他通个电话，可以吗？可以。我们的人一直在保护他的安全。温婉，宋锦绣有话跟你说。阿姨，我听这边的警察说，您被带到公安局去了。我挺好的，你要照顾好自己。帮我照顾好家啊！您放心吧，我在家里把花儿什么都看好了，等您回来。谢谢。你们想问什么问吗？金一桐杀害警官林小勇这件事儿，你知情吗？之前不知道。赵瑞杀了秦秀文之后。丁磊在车里面找到那个手机，手机里有录音，我也复制了一份到 U 盘里，就是林兰找到的那个。你给的，你为什么要这么做？我跟赵睿在一起之后。就有了白玉，我相信他。不管今后他做了什么，我当时的愿望就是要永远跟随他。直到白玉死之后，我才意识到这个希望不在了。你们看，第一张照片就是咱们摇杆卫星拍出来的。嗯，现在铁证如山，就等宋云秀开口了。嗯，第二张图片是公安同步过来的实时信息。根据在赵瑞私人工厂搜索到被损坏的文物，加上咱们摇杆卫星拍到宋锦绣的走私画面，赵瑞、宋锦绣文物走私案，证据确凿。那这样也就可以确定，宋白宇和秦修文也是为他们工作的。嗯，而且宋白宇和秦修文的死也跟他们脱不了干系。但是赵瑞跟宋锦绣是咬死不松口啊。还有，金家灭门案，加上林小勇队长牺牲的案子，咱们要想办法帮助公安撬开他们的嘴。老周，嗯，温婉说的那个牛皮纸袋，嗯。什么牛皮纸袋啊？温婉说，赵瑞的司机去宋锦绣家拿了一个牛皮纸袋，但是里面装的是什么就不知道了。这难道说宋锦绣还有什么连赵瑞都不知道的其他证据？宋锦绣很有可能知道赵瑞的犯罪行为。我得给涂队打一个电话，他跟我说，赵瑞司机被他们摁了。哎，涂队，你那边什么情况？
陈小文撂了。牛皮口袋里装的就是当年林队用的手机，他说是赵瑞烧毁的手机，看起来赵瑞并不知道手机里的内容已经被复制，并邮寄给了林兰。好嘞，情况了解了，辛苦啊，涂队。这也就是说。宋锦绣一直掌握着重要的证据，而是赵瑞后知后觉，才让人把东西拿走的。这很有可能就是赵瑞囚禁宋锦绣的主要原因。而且根据温婉的供述，这宋锦绣从那天开始就再也没回过家。这回躲了，窝里放了。为什么不当时就把所有的证据都交给我们？他是一个特别小心的人。我跟了他几十年，虽然我知道他走私，但是他从来不让我碰海上的生意，只是让我定期打钱到海外。听起来，你好像并没有参与犯罪。当然不是，我做过的事情，我会承认。白玉死了，我和他都是凶手。我给了白玉一个不能够选择的命运。我也知道，他带他走私。我错了几十年，我不能再让白玉承担他本不应该承担的罪过。所以你就举报他，举报我们所有人。所以我开始收集证据。集中之后，我选择先让你们知道他是金一彤开始。那他为什么要把你麻醉？为什么要带你离开出境？他知道我在收集证据，大概是因为这几十年的情分吧，他没有杀我，他把我带走，我反抗，他就选择麻醉。赵瑞为什么不跟你一起离开？他不相信证据都到了你们手里。如果他知道我收集那些证据真的在你们手里，我会被他烧了，做成砖。是谁杀死了宋白玉跟秦秀文？宋白玉的父亲。赵瑞，宋锦绣指认你经营和运作文物走私集团，且杀害秦秀文、宋白玉二人。对此，你还有什么要解释的吗？还有，关于林湘勇警官的案子，宋锦绣提供的证据显示。十四年前，杀害林小勇的凶手就是你，金一彤。之后，你为了不让事情败露，又杀害了秦修文。我说的对吗？包括三十年前的金家灭门案，隐姓埋名这么多年，滋味不好受吧？想的太多了，多吗？经过我们重新调查当年的现场物证，成功提取到了一枚指纹。可惜的是，这枚指纹与我们指纹库里赵总的并不匹配。赵总，我听说国外有一种指纹替换手术，这种手术你应该挺熟的吧？
人指纹可以改，但 DNA 可是花多少钱都没法改的。说到这儿，就得多谢赵东成先生了，让我们终于找到了金一彤，也就是赵宋宁。是谁想着要去做 DNA 呢？嗯，检察院的人，林远浩。到了这种时候，您还有心情想这些啊？你呀、啊，也是替我们想的太多了。你是不是特想知道金家灭门案的来龙去脉啊？去把李远浩叫来，我愿意跟他聊。理由呢？他太想我儿子了。还想，就这些。啊，还有，把那个小丫头也叫上，你要我的女儿。既然赵瑞点名要见你们两个人，那你们二位就去跟他聊透，聊明白。林兰，一定要冷静。嗯，放心吧，老周。到时候我会陪着你们一起。好。林兰，当年要不是洛福生心软，你不可能活到现在。这辈子清楚，可惜，人是晚了，不然我一定会拉着你跟我一起干，总比你待在这个检察院里要强得多。当罪犯吗？起码我活成了我自己想活的样子。你们呢？嗯，苦力。打手，哼，工具。听说你点名要见我们，那咱们就从金家灭门开始吧，金玉东。这么多年过去了，说什么呢？说真相吧。<笑>在这个世界上，总有一些真相。会被隐藏，总有一些罪恶需要自己来制裁。你小的时候，有没有被人绑在树上，嘴里塞满了马粪，然后看着你自己的母亲被人欺凌？被人殴打，啊！我活着，他们就得死。
完金家最后一个人。邻居听到响动，吵吵闹闹的就过来了。我可能就是在翻墙的时候，把刀掉落了。这么多年过去了，我还真就是折在了这把刀上。我看了资料，那天下了很大的雪，公安取证造成了很大的困难。你是故意选了一个下雪天，掩盖罪证。那只是天随我愿。哼，这个世界上。哪有那么多的公平？秦一桐，你还不觉得自己有罪吗？什么罪？难道我就应该被别人杀死吗？你不相信法律，你认为你比法大，但是你儿子懂法，他却试图利用法律的漏洞。我告诉你，在这个世上，还没有人能挑战法律。自食恶果，你就应该忏悔。忏悔什么？向我买回来的工厂忏悔吗？我告诉你，到现在为止，那些工厂的退休人员还在我手里领养老金、领工资，靠倒卖文物，是吗？那些个文物，到了真正懂他的藏家手里面不好吗？那是国家的。哼，对于真正的文物而言，任何藏家都只是匆匆过客，没有归属。在你手上，到底死了多少人？不知道。多数都被我烧成灰，铸成砖，铺在我办公室的地面上，好让我天天踩踏着他们，提醒我自己人在这个世界上活着有多不容易。那我爸呢？你是怎么杀害他的？那个不识时务的警察，跟你一样招人讨厌，太招。你们在这走货，于鹏老板知道吗？不知道，都是晚上包个夜钓，然后把货运来了。行啊，亏你想得出来，把这当藏货点。哎呦，我把这货都上交了，不用坐牢了吧？你这算立功表现，我会帮你申请办大处理的。小勇呢？我费这么大劲，在哪儿呢？帮我吧，我远走高飞都行。我要进去了，我后排那不就完了吗？老秦，自首现在是你唯一的出路，你怎么还想不明白呢？你也不能看着这后排。你谁呀、啊？老板，你们走私，认了吧。没走私，这都旧货市场上淘的。你一边去
，我认识你。九一年，金家灭门案，有个人失踪了，我费了好大的力气才找到他。金一桐吧穿上我们这身检查制服还挺精神的啊，怎么样？第一天报道紧张吗？没错。我跟你说，我检查技术处藏龙卧虎，能人很多。你要加油。哎呦，放心吧，燕爸不会给你丢人。哎，工作环境叫我严处，知道严处。林兰，我们是发现真相的人。不要放过任何一个细节，你要不忘初心，做一个维护法律尊严的优秀的检查技术人员。嗯，好了，去看看你新的工作地方吧。那我去了。
真相再演。